Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Vídeozinho aqui hoje para trazer algumas informações do mundo tibiano para vocês, tá? E hoje nós temos nerf, rapaziada. Cipsoft mexendo no bolso da galera aí, né? Dando aquela nerfada padrão, rapaziada, fica louca, tá? Duas semanas seguidas, na semana passada ela nerfou Hunts em PT, hoje ela vem com Hunts solo, Hunts em duo. Galera que gosta de dar uma farmada aí, tá bom? Logo após aquele recadinho dos nossos colaboradores, vamos trazer todas as informações aí. Antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó. E tamo junto! Venham conhecer o maior OT da história, Rubinot. Com sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PVP, apresentamos o Mundo Belo, um retro PVP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charlovers, não deixem de explorar o Mundo Elysian, não PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinot, o servidor mais completo. Prontinho, prontinho, rapaziada, voltamos aí, né? Como essa criatura buçada do dia aqui, ó, o boys lá do, do Ferumbas, né? Os boys do são legaisinhos de fazer, geralmente. Ah, a criatura buçada do dia hoje é muito boa, tá, rapaziada? Pirate Cut Roach, né? Para fazer um, um Profit Zanas. É interessante, rapaziada, tá jogando servidor novo aí, ó. Tá muito bom de caçar lá hoje, tá? Então, tem até vídeo no canal aqui, assim, né? Caçando com essa criatura bustada, mostrando quanto de gold tá e tudo mais. Interessante, interessante. Tá? Rapaziada, é o seguinte. É, vamos ser bem direto ao assunto aqui, né? Hoje, simplesmente, esse soft anunciou aí NERP, né? Balanceamento, mudanças de balanceamento, tá bom? Vamos dar uma atualização aqui, ó. Lá. Balanceamento de alterações. Após as recentes mudanças de equilíbrio feitas no Rottenblut, então a gente viu, né, semana passada, que a que ela, ela fez lá, é, reduziu 10% lá o loot em Rottenblut, mexeu também no Morchabal, entre outras coisas, hoje ela vem com mais nerfs, tá? Continuaremos a ajustar vários locais de caça durante as próximas semanas para abordar ainda mais o, o desenvolvimento econômico do Tiba. Então, rapaziada, o nerf não para por hoje, não acaba. Nas próximas semanas vai nerfar mais e mais locais de caças no jogo. Com o save save de hoje, prosseguimos com áreas de caça que tem gerado lucros desproporcionalmente altos em termos de saque. Tá bom, rapaziada? Então, ó, uh, vamos tirar aqui o, o... Tirar aqui o... Traduzir pra gente ver, né? Que o nome, né? Ela é Great Pearl Reef. Olha nas tartaruguinhas de Marapu, tá, rapaziada? Então, tartaru... a tartaruguinha teve 12% de redução de loot, tá? De, de drop chance ali, né? O Fall Stalker, que a nuvenzinha lá teve... 12% também de nerf, tá? Temple of the Moon Goddess, rapaziada. Naga, hunt de Naga de Marapu, que já é bem abandonada, né? Então, hunt de Naga teve 6% no, de, de nerf no Naga Archer, 6% no Naga Warrior e 6% no Makara, tá bom? Azura Vaults, novamente nerf nas Azuras, tá, rapaziada? Hellhound tomou 5% aqui. True Downfire Azura 11%, True Midnight Azura 1% e True Frost Flower Azura 11%. Então as True Azuras foram nerfadas e o Hellhound tomou de tabela ali também. Tá? Ingol, Crepe Man 9%, Arpia 5% e o Render 9% de redução de loot. Né? Nós iremos continuar monitorando é, e ver os efeitos dessas mudanças aí no jogo, seus gerentes da comunidade. Então, rapaziada, o Ubisoft veio com os nerfs aí, né? A informação já tá passada. Vamos agora a... colocar alguns pontos aqui. Vamos trazer alguns dados. Vamos levantar alguns pontos aqui. Primeiro ponto que eu tenho que levantar, rapaziada. Vamos lá. Eu vou, vou, vou falar coisa por coisa aqui. 
Tartaruguinha, rapaziada. É um hunt que não dá muito da XP, mas realmente dá um loot tanto quanto alto, tá ligado? Um, um nerf aqui pode ser é aceitável. Agora aqui, Naga, rapaziada. Agora Naga. Você viu 6% de, de redução de loot. Naga é um respawn que quando ele foi lançado no Tibia, ele era um excelente respawn. Ele era um bom respawn. Ele era um respawn para dar uma desafogada ali nas azuras, né? Paladino caçar nas azuras, caçava no Roxamu, deu uma desafogada, tá ligado? Era uma opção também para Knights. É... Knights de club na época, que é porque lá apanha para terra e para energy. Então na época só tinha o club bis de energy. Então era, era legal que Knight lá caçar solo, né? Ou para um paladino lá caçar solo. Então era um bom hunt. A Ubisoft depois ela veio e nerfou lá. O loot lá, ela, ela aumentou a quantidade de HP das criaturas, ela aumentou o dano das criaturas, ela reduziu a XP que as criaturas davam, então ela, 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 ela teve um update que ela deu, que ela matou o respawn demais lá. Né? Então ela vem agora dando um, um nerf de loot lá, que eu acho que é bem desnecessário, né? Eu acho que aquele respawn lá, ele... Por exemplo, se ela fosse desse nerf de loot lá, ela poderia bufar um pouquinho mais a XP então, né? Pelo menos. Beleza? Porque é um respawn que ele... Ele é pior que Alvo de Fogo, ele é pior que, Azu que Azura, ele é pior do que Roxamu. Uma resposta que não faz muito sentido você caçar lá. Não dá nem XP boa e nem pro futebol. Tá bom? Uh, Azura, Trui Azura, pois é, ela deu uma nefadinha ali nas Trui Azura. Né? Trui Azura é uma boa hunt para pessoal que caça X2, né? É K e D. É, é, o hunt da Trui Azura aqui tem que ver os dados, né? Certo. Se realmente precisava disso aqui e tudo mais. Mas o Hellhound aqui eu achei que acaba que prejudica outras hunts, né? Rapaziada? O Hellhound, querendo ou não, ele, ele tem outras hunts que tem essa criatura, que é hunts que já não estão muito boas, que acabam perdendo com esse nerf aqui, né? Você pega, por exemplo, é, Prison, né? Tem lá Hellhound, acaba que fica pior. Pega lá na Catacombs, que aparece Hellhound também, fica pior. Nas... Os Euditais lá, que tem aqueles olhões lá que o pessoal caça com o Hellhound. Fica ruim também, né? Então, o Turi Azura já é o segundo nerf, né? Que ela deu... Um tempo atrás, ela deu um nerfzinho lá também no loot, né? Então, já não tava mais aquela maravilha toda, não. E agora deu mais um nerfzinho. Em gol, rapaziada. Deu uma nerfizada aqui. Em gol, em gol. Né? Ela já também já vem nerfando em gol já tem bastante tempo já, né? Prontinho, rapaziada. Então, é... Essa análise, falando... É por cima sobre isso, né? E aqui, rapaziada, tem um outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui, que é o seguinte. Para quem lembra, no último update, esse pessoal que lançou uma arma que foi muito é, polêmica com a comunidade, né? Ela lançou uma arma que é um, um club de duas mãos com elemento terra. Que elemento terra, a gente sabe, no jogo é o pior elemento de todos, né? É o pior elemento disparado aí. E ela tinha dito... Uh, a seguinte coisa, ela falou o seguinte, nós vamos melhorar futuramente hunts em que as criaturas apanham para a terra. Né? Teve até um update aí, que ela melhorou algumas hunts aí e tal, e aí ela vem com esse, esse nerf hoje. E dentro das hunts ali, as criaturas, para que as criaturas apanham, teve um play que colocou aqui os elementos. Pega, por exemplo, a taruguinha apanha 120% para a terra, o fone está 100%. Naga apanha, o maior elemento que Naga apanha é pra terra, rapaziada, então Naga já era uma opção de hunt ali pra Knight de o club de terra né, um das poucos que tinha ali e tal, agora veio nerfar mais ainda, né Hellhound, ele não apanha pra terra não mas as True e Azures, todos apanham pra terra beleza? E em gol ali, eles não apanham pra terra não então, rapaziada, dentro das hunts de hoje aquela proposta que as pessoas tinham de bufar as hunts de terra esse nerf na Naga faz ainda é, ficar mais sem sentido ainda tudo isso aqui, tá bom? Era esse ponto que eu queria passar. O outro ponto agora que eu tenho é o seguinte, rapaziada. Esses nerfs aqui, eles não vão acabar, tá ligado? Isso aqui vai continuar acontecendo, como vem acontecendo, mano. Enquanto a Ubisoft não é, mudar a ideia dela, que a ideia da Ubisoft era o quê? A ideia dela... Ela realmente aplicar a ideia dela, né, rapaziada? Ou a Hunt da XP ou a Hunt da Profit. A Hunt da XP e Profit é algo que ela não queria. Então, hoje, quando você pega essas Hunts de metagame no time hoje em dia aí, todas as Hunts de metagame, elas dão Profit também. Né? Hoje em dia, você vê o pessoal que caça em PT, que ruxa aí, né? Eles falam assim, ah, mas essa Hunt aqui não tá dando nada de Profit. Nossa, deu, sei lá, dois cacá só aqui. 
Aqui é porque o cara ali ele tá contando como a Hunt já pagou as preys dele e as boosts dele, entendeu? Então hoje, a rapaziada, tá usando prey boost, conta como fosse supply de Hunt. Prey boost não é supply de Hunt. Né? Prey boost é algo, se você quisesse... É... Pô, vou ruxar meu boneco, você... Alguma coisa, você vai lá e investe ali, entendeu? Então essas Hunts hoje em dia aí estão dando muito... Profit, muito XP. Lógico que não são todas, tá, rapaziada? Lembrando que não são todas, né? PT que é level mais baixo, não faz e tal. Depende muito do respawn e tudo mais. Mas vamos pegar um outro dado aqui, que é o seguinte. Tem um site aqui, rapaziada. Esse site, ele mostra a quantidade de criatura que foi morta no, no dia, no Tibia, na semana. É... E a quantidade de loot que dá, em média, uma criatura. São dados que ele pegou do Tibia Wix. São dados do Tibia Wix aqui. Tá bom? Então ele calcula mais ou menos quanto de gold foi injetado, de loot foi injetado no, no, no game, através dessa criatura, tá? Então é um dado que ele não é 100% exato, tá? É um dado pra gente só ter uma noção, né? E é isso aí, tá bom? Então eu peguei, peguei dois servidores como exemplo aqui, rapaziada. O primeiro servidor que a gente vai utilizar como exemplo é Calibra. Calibra é um servidor, por que, que você pegou Calibra, Pedro? Porque é um servidor cheio, eu deixei, é um servidor que tem a galera que ruxa level, sim, mas também tem a galera que farma, tem muito neutro, tá ligado? Então nós vamos utilizar Calibra como exemplo. E o outro servidor que eu vou utilizar como exemplo vai ser o Obscubra, que é o meu servidor, que é o servidor que é a galera focada em rush de level, principalmente, tá ligado? É muito focado em rush de level, é um servidor que as planilhas de, de hunts são cheias, tem muita gente, a maioria dos, das pessoas do servidor tudo caça em PTX4, PTX5, então é um servidor focado em rush. Tá, então vamos ver aqui, ó. Pega, por exemplo, vamos pegar essas criaturas aqui que foram nefadas, né? Vamos ver aqui. Aqui os, o dado aqui é bem simples, tá, rapaziada? Aqui o dado é, é bem simples. É... Já, pronto. Aqui tem o nome da criatura, tá bom? Aqui tem HP, XP, aqui tem o loot médio. Tá? A quantidade que foi morta em um dia, a quantidade de loot que teve em um dia, a quantidade que foi morta em sete dias e loot em sete dias. Nós vamos utilizar mais aqui o nome da criatura e a quantidade de loot que foi em sete dias aqui e kills. Tá bom? Então vamos colocar aqui o loot em sete dias. Né? A criatura em calibre, por exemplo, que mais deu, injetou gold no jogo foi Mantossauros. Tá bom? Depois foi Noxus Riptor, Red Packer, Dark Torture, tá bom? Grim Elite Vex Claw. Presa Mal, Were Lion, Were Lioness, Temon, Mercurial Menace, Turbulente, Ala Shrek in Crystal, Bonnice Devil, Flint's Lost Soul, Brain Squid, Caprichos Phantom, Silence. Ok. O ponto aqui é o seguinte: esse servidor aqui é basicamente. É, que mais injetou gold nisso aqui foi basicamente a rapaziada de PT, que caça em PT, e a rapaziada que caça solo naquelas rantezinhas de full profit ali, né? Grimelite, Ferumbas no geral, né? Fe é... Rochamu, Were Lion, essas coisas assim. Podem ver, rapaziada, a quantidade de gold que o Mantossauros injetou no jogo ali foi de 256kk na última semana. Só essa criatura injetou 256kk no servidor de Calibra na última semana. Não... No, no dado aqui não mostra quanto que a pessoa gastou Rapaz, pra matar essa criatura e tudo mais. Um ano. Vim dar sub, cheguei tomando a PQP número mercenário. Obrigado pelo sub aí. <risos> então, rapaziada, a quantidade foi de 256 kk. Quando você pega a primeira hunt aqui, é, solo aqui, no caso aqui, Dark Tortura, por exemplo, foi 153 kk. Então aqui é mais de 100 kk de diferença. Quando a gente pega as criaturas aqui que, que foram nerfadas hoje, por exemplo, Two Headed Torto. Vamos lá, Redo de todo. Tá aqui embaixo aqui, ó. Ela injetou ali 54kk. Quando a gente pega aqui, Naga, Naga, por exemplo. Vamos pegar a Naga Warrior, que é a que mais tem no, no respaldo, tá, rapaziada? A Naga Warrior, ela injetou ali 17kk. É, tipo assim, menos... Tipo assim, a, a, a primeira criatura ali no jogo injetou mais de 10 vezes o valor daqui da Naga. Entendeu? Você pega aqui, por exemplo, Trui. Trui azul, né? Trui... Então, Fire, olha lá. Trudão Fire Azura, 67kk. Né? Vamos pegar por último aqui. Pega esse Crepe Man aqui. Crepe Man. Uh, 64kk. Então, rapaziada, não faz nenhum sentido aquele nerf que tem na Naga. A criatura que literalmente não injeta gold no jogo. Não tá de acordo com a Ubisoft aqui, ó. 
a frase que ela utilizou foi a seguinte, é, prosseguimos com a área de casa que tem gerado lucros desproporcionalmente altos, despro... eita, desproporcionalmente altos em termos de saque, tá? Uh, é isso, vou mostrar agora aqui a quantidade, outra coisa aqui, rapaziada, um dado aqui que é o seguinte, é... O que que gera mais gold? O que que injeta mais gold no Tibia? Quando você pega aqui nos últimos sete dias do servidor de Calibra, o que injetou mais gold no Tibia foi o drop de Crystal Coin. O drop de Crystal Coin, ele injetou cerca de 1.3 kkk de gold nos últimos sete dias em Calibra. Platinum Coin foi 1.1 kkk. Depois disso é Violet Gen com 140 kkk. Apenas. Mas, rapaziada, o Crystal Coin, ele dropa não só apenas de Hunts, né? Mas ele dropa também de bosses e outras coisas aí no jogo também, tá? Então, é, tem alguns bosses que tem uma relevância, assim, de injeção de Crystal Coin. Pega, por exemplo, você vai matar a Timira, talvez você mata a Timira lá, dropa 3, 4 Crystal Coin, né? Mas, uh, tem esses bosses da Soa que dropa mutueira, quase um KK cada um. Tem os bosses do agora lá, que tudo dropa uma quantidade muito alta de Crystal Coin. Então, o Crystal Coin é o que mais está inflacionando aí no jogo, seguido de Platinum Coin. Tá certo, rapaziada? É... Agora, vamos pegar um servidor aqui, por exemplo, que é o servidor de Rush Level, que é o meu servidor, que é Obscure. Aqui você vê a diferença, é muito, é muito grande em termos de o que que tá, tá injetando dinheiro no jogo. Né? Você pega, por exemplo, ó, aqui no meu servidor, Cloak é o que mais injeta dinheiro no jogo, quatro, cerca de 400kk na última semana. Né? Comparado a Calibra ali, o maior aqui foi 200 e pouco, né? 250. Olha um servidor de Rush, em que o dia inteiro as melhores respostas do jogo estão sendo caçados o dia todo. Tá? Menos, o único horário que geralmente não tem gente caçando, rapaziada, é duas horas da manhã. Né? De duas horas da manhã até o horário do SS, geralmente fica vazio. Mas fora isso, todos os outros horários são lotados. Ó. Flow aqui, as, as novas hunts lá de Rottenblood... Eu acho, que a galera gosta de, eu acho que a galera gosta de caçar piranha ainda também, né? Mas é isso aí, ó. Olha, ó. Clock of Terror, Corage List, Brain Squid. Então aqui, ó. Sou A, sou A. Aqui é livraria, a galera caça bem também. Livraria de Energy, né? Livraria de Fire também. Então, Dark Light Strike também é Hot and Blood. Então, ó. Sou A, livraria. Uh, Hot and Blood. Soa, Rottenblood, Livraria, Rottenblood, Soa, Soa, tá vendo? Aqui é Ferumbras, Livraria, Ferumbras, né? Aqui é, é Rottenblood e Goana. Então, você pode ver que a maioria aqui, rapaziada, que fica em cima aqui, é, são as hunts ali de PT, X4 e, e tudo mais. E comparando a quantidade de Crystal Coin que foi injetado no servidor, né, rapaziada? Pode ver aqui, ó, Crystal Coin 1.5, é... 1.5. KKK foi injetado ali só de Crystal Coin. Você pode ver que a relação aqui de Crystal Coin uh, para Platinum Coin é bem maior do que em Calibra, né? Você pode ver que a quantidade de Crystal Coin que é injetada é bem maior nesse servidor, apesar do servidor que é muito mais vazio e Calibra, nem compara, né? Para a quantidade de Platinum, para a quantidade de Platinum aqui, 800 KK, lá foi 1.1 KKK. Então aqui é... A, a relação entre Platino e Crystal Coin aqui, ela é menor do que aqui no servidor, que é muito maior. Porque aqui o pessoal é muito focado nessas hunts de PT aí. E essas hunts de PT a gente sabe que dropa muito Crystal Coin. Então, rapaziada, depois desses dados aqui, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. A Cipsoft, ela vai continuar nerfando essas hunts solas, essas huntzinhas assim, né? E ela vai ter que nerfar todas as hunts do jogo aí por muito tempo, porque o Tibia, como ele não tem limite de... O Tibia não tem limite de level, né? A pessoa... É, um level 2.400 no Tibia, ele upa um level por dia. Valeu, Dimas. Então, ele, a pessoa level 2.400 no Tibia, ela upa um level por dia, né? Ela vem de boa, as pessoas nunca fez aquele scale, né? Que ela era pra ter feito muitos anos atrás, hoje não tem como mais fazer. Se é, fazer hoje, acaba com o jogo, né? Mas é, o que resta é o seguinte, quando a pessoa, ela upa no tibia, né, a gente sabe que a pessoa ganha dano e ganha cura a cada 5 levels, 6 levels, 7 levels, 8 levels, depende da faixa de level que a pessoa tá. Então nós podemos dizer, rapaziada, que uma vez por semana o boneco, os bonecos do tibia ficam mais fortes. A gente coloca aí que a galera upa, né, a galera upa aí pelo menos uma vez na semana aí. 
todos os bonecos no time vão ficando mais fortes. Se o boneco fica mais forte, se o boneco ele cura mais, se o boneco ele dá mais dano, ele gasta menos para fazer a hunt, ele consegue melhorar aquela hunt fazendo com que ela, ela dê mais profit, ela dê mais XP, virando uma bola de neve, e essa bola de neve é infinita. E esse pessoal vai ter que nerfar os respaws aí o resto da vida. Tá bom, rapaziada? Enquanto ela não chegar um dia aí, ela, ela vai ter um momento que ela vai ter que fazer. Ao invés de fazer esses nerfzinhos separados, ela tem que fazer igual ela fez uns anos atrás. Que é aquele nerf geral. Aquele rebalançamento geral de todas as ações. Tá bom? Rapaziada, é, vocês gostaram do vídeo? Nossa, falei demais. Deixa o likezinho nele. Se inscreve no canal. Apesar de coisas, já saber de coisas. Se quiser tentar a sorte de Blackjack. Tchauzinho. Até a próxima.